Estamos con esta información aquí en TN Todo Noticias, llevándole usted todo lo que sucede las 24 horas del día. Nos vamos a enlazar directamente hasta el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, donde la embajada o el gobierno de Israel está donando sillas de ruedas a nuestro país. Efectivamente, Gadiel, en estos momentos se está desarrollando este acto protocolario en donde el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, por supuesto, está presente y en pocos minutos, en breve momento, pues vamos a tener las palabras de este presidente que, por supuesto, dará el agradecimiento respectivo a esta donación de 270 sillas para niños en Guatemala. Escuchemos. El moderno Estado de Israel, la perfecta combinación de emprendimiento e innovación y de otro lado la solución a una necesidad humanitaria. Señoras y señores, en los últimos 70 años Israel y Guatemala disfrutan de unas excelentes relaciones de amistad en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación internacional. En este año 2018, y he dicho esto en muchas ocasiones, entrevistas y discursos, los dos países viven sus mejores relaciones diplomáticas. Esto es gracias a la decisión correcta, justa, valiente e histórica del presidente Jimmy Morales de reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y de volver a abrir la embajada de Guatemala en esa ciudad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró hace un mes Guatemala es un aliado y amigo verdadero de Israel. Mi compromiso como embajador es estrechar aún más las relaciones entre nuestros dos países. Para terminar, permítanme felicitarlos a ustedes, los niños beneficiarios de las sillas de ruedas, y desearles, y a todos los niños que, guatemaltecos que recibirán estas sillas, todo el éxito en el futuro. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a Guatemala. Muchas gracias. Invitamos ahora a la primera dama. Hemos la estado la escuchando las palabras del embajador de Israel en Guatemala, donde da a conocer esta relación estrecha que, que existe entre Guatemala e Israel. En estos momentos podemos observar el momento justo donde la primera dama de Guatemala se dirige y agradece precisamente por esta donación. Escuchemos lo que está sucediendo en vivo y en directo. Los niños que están acá, sus padres... Expreso mi cordial saludo a todos los asistentes a esta actividad y mi especial agradecimiento a la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Mashab, a la Embajada del Estado de Israel en Guatemala y a la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente por hacer posible esta entrega. Recuerdo el día cuando platicamos con el señor embajador Cohen y hablamos de la necesidad de cientos de niños con algún tipo de discapacidad que tenemos acá en Guatemala y cómo podíamos trabajar de la mano con el fin de que estos niños pudieran disfrutar de movilidad sabiendo que es la puerta para la educación, es la base de la autoconfianza e independencia. Gracias a Dios y al trabajo en equipo hoy se ha logrado completar esa primera fase en donde se podrá beneficiar a los primeros 270 niños que no han tenido acceso a una silla de ruedas. Una silla de ruedas que han sido diseñadas para que sean duraderas, de bajo peso y que puedan funcionar en todo tipo de terreno. Es necesario que todos nosotros cambiemos nuestra forma de trabajar, pensar y operar, así como de ver y entender a las personas con discapacidad y la discapacidad como tal. Por lo que debemos de seguir trabajando para que la discapacidad se encuentre siempre en la agenda principal de desarrollo. Una vez más, reitero mi agradecimiento a todos los que hacen posible esta entrega y los insto a que sigamos trabajando juntos para poder beneficiar a más personas de nuestra bella Guatemala. Gracias, señor embajador, porque desde el momento en que nos reunimos, vimos esto como un sueño y hoy, gracias a Dios, es una realidad y nuestros niños van a obtener su CIA. Y pues, esa es una bendición para nuestro país y pues... Mi petición a Dios es que nos siga bendiciendo, 
que podamos seguir trabajando con todas las personas que nos apoyan de la mano y que el beneficio llegue a quien realmente lo necesita. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Guatemala. Gracias por estar acá, muy amables. Estas han sido las palabras de agradecimiento por parte de la primera dama de la nación, en donde, por supuesto, ella hacía referencia a este vínculo que también existe entre Israel y Guatemala, y por supuesto, con las palabras que ella daba a conocer, ahora, posteriormente, pues también se acerca al estrado el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, quien también estará dando unas palabras de agradecimiento, por favor. Mi esposa y primera dama de la nación, señora Patricia Marroquín de Morales, señora canciller, señora secretaria de SOCEP, señor embajador de Israel, amigos y amigas todos, qué gusto poderlos tener por acá. Me alegra poder saludar a los niños y que los niños le respondan a uno es lindísimo y que los niños vean estas sillas de ruedas que sin duda alguna les va a ayudar y les va a transformar la vida. Son cosas muy bonitas también. Hace unos meses, Guatemala asumió un compromiso histórico a nivel mundial a favor del Estado de Israel. Como país, dimos un paso al frente para retornar la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Y lo hicimos porque Guatemala ama a Israel y también entendemos que Israel ama a Guatemala. Y ambos nos conocemos o nos reconocemos como estados independientes y como amigos que lo hemos sido y lo somos históricamente. Esta mañana me siento muy agradecido con Dios porque los lazos de hermandad entre Guatemala e Israel siguen fortaleciéndose a través de la cooperación bilateral. Junto a mi esposa y primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, Estamos muy agradecidos por la donación de estas 270 sillas de ruedas que están siendo donadas por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo Masha. Y les cuento que hace una semana aproximadamente había una silla de estas allá en el comedor de nuestra casa y me dice, mira Jimmy, porque Jimmy me dice, no, no me respeta. Y cómo no, si es la autoridad en la casa, ¿verdad? Entonces hay que... Hay que ponerse firmes. Y me dicen, mira Jimmy, estas sillas de rueda son para los niños y son o tienen unas características muy lindas, muy hermosas, que van a facilitar no solamente el trabajo de las personas que acompañen a los niños en estas sillas, sino que están pensadas y diseñadas para que los niños mismos las vean con, con mucho agrado y con mucho entusiasmo. La, la empezamos a a ver, a probar, ahí hay unos, eh, unos tubitos que salen de las llantas y dice uno, ¡qué bonito! Y ahora que estábamos viendo toda la explicación, uno va comprendiendo toda la tecnología que está puesta en esas sillas. Así es que para mí es un verdadero eh, mo motivo de alegría poder decir que con esta ayuda y esta cooperación bilateral, 270 niños o niñas van a estar teniendo una mejor calidad de vida. Esta donación será administrada por la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y serán de gran beneficio para nuestra niñez. En nombre del gobierno de Guatemala agradezco esta donación y sepan que nuestra amistad hacia el pueblo de Israel es para siempre. Ahora son niñas y niños los beneficiados con esta donación, pero siempre nuestra relación de cooperación va más allá. Muy pronto, como dijo nuestra canciller, algunos guatemaltecos tendrán la oportunidad de ir a trabajar al Estado de Israel. Muchos han tenido la posibilidad de ir a estudiar y quiera Dios podamos seguir en esa cooperación mutua. Ese también fue uno de los compromisos que hicimos recientemente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y esto se suma a otras iniciativas que buscan fortalecer nuestras relaciones económicas, el turismo y el intercambio de conocimientos en el manejo del agua y la tecnología. A Guatemala e Israel los une una historia que supera los 70 años, una historia que ha fortalecido una amistad sincera entre los pueblos, pero sobre todo a Guatemala e Israel los une una relación de amor entre hermanos y países. 
En nuestras manos está que ese amor quede como un legado para las futuras generaciones. Y reitero, en nombre del pueblo de Guatemala, mi agradecimiento a la agencia Machado por esta donación. Muy pronto, la sonrisa de nuestra niñez será el reflejo de la buena amistad y fraternidad que existe entre Guatemala e Israel. Dios los bendiga. Muchas gracias. Estas han sido las palabras del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, refiriéndose a la buena relación, a la amistad que ha existido durante pues, la última temporada precisamente con Israel. Estamos hablando de más de 70 años de una relación estrecha donde Guatemala fue este vínculo importante para la independencia de aquel país. Siempre amigos es parte de lo que se destaca y en la parte de abajo, Andrea, podemos ver las sillas de ruedas sumamente modernas, especialmente diseñadas con tecnología israelí para niños. Exactamente, Gadiel. Y sobre todo llama la atención la diversidad de colores que sean llamativas para darles también una alegría, una sonrisa a estos pequeños que en verdad tanto lo necesitan. Vamos a marcar una breve pausa, pero enseguida volvemos con más información. No cambie. Ya volvemos.